హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు న్యూస్ ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లోని ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం ఇరవై తొమ్మిది వరకు లాక్డౌన్ అంటూ హెడ్లైన్స్ చూస్తున్నాం దాదాపు ఏడు గంటల పాటు ప్రగతి భవన్లో జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్ పలు నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు రాష్ట్రంలో కరోనాను పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రించడానికి వీలుగా మరోసారి లాక్డౌన్ను ఇరవై తొమ్మిది వరకు పొడిగించారు కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల మినహా అన్ని జోన్లలో మద్యం షాప్స్ ఓపెన్ అవుతాయని వాటి ధరలు కూడా పదహారు శాతం పెరుగుతాయని చీప్ లిక్కర్పై పదకొండు శాతం పెరగనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఉదయం పది నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఈ షాప్స్ను ఓపెన్గా ఉంటాయని వాటి వద్ద ఖచ్చితంగా భౌతిక దూరం పాటించాలని దీన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఆ షాప్స్ యొక్క లైసెన్స్ రద్దు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు ఇక రాత్రి ఏడు నుండి ఉదయం వరకు రాష్ట్రమంతటా కర్ఫ్యూ ఉంటుందని ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్స్ పరిధిలో అన్ని షాప్స్ తెరుచుకుంటాయని ఆయన తెలిపారు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ పైన కూడా స్పష్టతనిచ్చారు ఈ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ వద్ద తక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉండే విధంగా చూసి శానిటైజర్లను ఇచ్చి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని ఇంటర్ మూల్యాంకనం చేపడతామని తెలియచేశారు అయితే విద్యా సంవత్సరంపై విద్యాశాఖ ఉప కమిటీ నిర్ణయిస్తుందని తెలిపారు స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ రవాణా శాఖ కార్యాలయాలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తాయని తెలిపారు ఇంకా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ఆస్తుల క్రయ విక్రయాలు పూర్తి స్థాయిలో చేసుకోవచ్చు రెడ్ జోన్స్లో స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాలు పనిచేస్తాయి వాహనాలను కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు రెడ్ జోన్స్లో అన్ని ఆర్టీఏ కార్యాలయాలు పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభమవుతాయి గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్లో ఉన్న ఇరవై ఏడు జిల్లాల్లోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అన్ని దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చు పురపాలక సంఘాల్లో యాభై శాతం షాప్స్ ఓపెన్ ఉంటాయని ఒకరోజు ఒక షాప్ తెరిస్తే మరో రోజు ఇంకో షాప్ తీసే విధంగా మున్సిపల్ కమిషనర్లు లాటరీ ద్వారా నిర్ణయిస్తారని తెలియజేశారు వ్యక్తిగత దూరం పాటించకపోతే వాటిని మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తామన్నట్లుగా ఆయన తెలిపారు ఇసుక మైనింగ్ కార్యకలాపాలు నిర్మాణ పనులు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతాయని గృహ నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనులు చేసుకోవచ్చని సిమెంట్ స్టీల్ హార్డ్వేర్ షాపులు ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల షాప్స్ తెరుచుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు ఇక వ్యవసాయ సంబంధ షాప్స్ కూడా ఓపెన్ అవుతాయని యంత్రాల విడిభాగాలు దుకాణాల ఎరువులు విత్తనాలు ఓపెన్ చేయవచ్చని ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు మూడో వంతు సిబ్బందితో పనిచేసుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు ఇక మరో న్యూస్ ఒక్క రోజులో మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు కేసులు దేశవ్యాప్తంగా నూట తొంభై నాలుగు మంది మృతి ఒక్క పశ్చిమ బెంగాల్లోనే తొంభై ఎనిమిది మరణాలు దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది కేసుల సంఖ్యలో భారత్ ప్రపంచంలో పదిహేనవ స్థానానికి చేరుకుంది దీంతో మొత్తం కేసులు నలభై ఆరు వేల ఏడు వందల పదకొండుకి చేరాయి మరణాలు పదిహేను వందల ఎనభై మూడుకి చేరాయి నిన్న ఒక్కరోజే నూట తొంభై నాలుగు మంది మరణించడంతో సగానికి పైగా వెస్ట్ బెంగాల్లోనే నమోదవడంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య పదిహేను వందల ఎనభై మూడుకి చేరాయి ఇక కోలుకున్న వారి సంఖ్య పదమూడు వేల నూట అరవై ఒక్క మంది దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ఎదురుచూస్తున్న జేఈఈ నీట్ ఎగ్జామ్స్పై కేంద్రం స్పష్టతనిచ్చింది జూలై పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై మూడు మధ్య జేఈఈ మెయిన్స్ ఆగస్టులో అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు జూలై ఇరవై ఆరున నీట్ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నట్లుగా తెలిపింది కోవిడ్ కారణంగా పరీక్షా కేంద్రాలను మార్చుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లుగా తెలిపింది వందే భారత్ మిషన్ విదేశాల్లోని భారతీయులను స్వదేశానికి తరలించేందుకు భారీ ఆపరేషన్ అరవై నాలుగు విమానాలు మూడు యుద్ధ నౌకలు అంటే హె హెడ్లైన్స్ చూస్తున్నాం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను తీసుకువచ్చేందుకు వందే భారత్ మిషన్ పేరుతో కేంద్రం ఒక ప్రోగ్రామ్ను స్టార్ట్ చేసింది ఇందుకు ఎయిర్ ఇండియా అరవై నాలుగు విమానాలను నడుపుతోంది అదేవిధంగా నౌకాదళం కూడా సముద్ర సేతు పేరుతో విదేశాలలోని భారతీయుల తరలింపు కోసం ఆపరేషన్ని ప్రారంభించింది ఈ నెల ఏడు నుండి పదమూడు వరకు మొదటి దశ ఈ దశలో పన్నెండు దేశాల్లోని భారతీయులను తీసుకురానున్నారు నౌకాదళం ఐఎన్ఎస్ జలాశ్వ ఐఎన్ఎస్ మగర్ అనే యుద్ధ నౌకలను వాడనుంది అయితే ఇందుకు అయ్యే ఖర్చును ఎవరైతే రావాలనుకుంటున్నారో వారే చెల్లించాలి అన్నట్లుగా తెలిపారు ఇక మన దేశంలో చిక్కుకున్న విదేశీయులు వెళ్ళడానికి అనుమతినిచ్చింది అయితే ఆ దేశ పౌరులకు వీసా గ్రీన్ కార్డ్స్ ఓసీఐ కార్డులు కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే అనుమతినిచ్చింది ఇందులో భాగంగా తెలంగాణకు తొమ్మిది విమానాలను నడపనున్నారు
సార్స్ బాధిత దేశాల్లో మృతులు ఎక్కువ కరోనా వివిధ రూపాల్లోకి మారుతుందని మరో ఎనిమిది నెలల్లో కరోనాకు టీకాను తీసుకురాగలమనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇజ్రాయెల్లో సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ లక్ష్మీ నర్సయ్య ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం కరోనా వైరస్ ఇప్పటి వరకు పది రకాలుగా మారిందని ఒక మనిషి నుండి మరో మనిషికి మారాక రోగ నిరోధక శక్తిని బట్టి రూపాన్ని మార్చుకుంటుందని తెలియచేశారు వైరస్లోని కొమ్ము వంటి భాగాన్ని స్పైక్ ప్రోటీన్ అని మానవ శరీరంలోని కణాలతో బంధాలను ఏర్పరచుకున్న భాగాన్ని రెస్పిటార్ మోటిఫ్ అని అంటాం దీని ద్వారానే యాంటీబాడీ డెవలప్మెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ పునర్నిర్మిస్తున్నామని ఆయన తెలియజేశారు అయితే అమెరికా ఇటలీ దేశాల్లో మరణాలు ఎక్కువగా ఉండడానికి సార్స్ కూడా ఒక కారణంగా ఆయన చెప్పారు ఈ సార్స్ వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ తగ్గిపోతుందని యాంటీబాడీలు సరిగా పనిచేయక ఈ కరోనా మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు అయితే ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో కరోనా ప్రభావం తక్కువగా ఉందని ఎక్కడ నిర్ధారణ కాలేదని ఆయన తెలియజేశారు ఇక ఈరోజు ఎడిటోరియల్స్ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి ఒక మరో వీడియో చేస్తాను అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు కరోనాపై రణం మనం డైలీ కరోనాకి సంబంధించిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అంతా చూస్తున్నాం ఇందులో ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం వైరస్ పడగానే కథం కరోనా వైరస్తో పాటుగా మరే ఇతర వైరస్లు పడిన వాటిని నిర్వీర్యం చేసే నానో పూతతో ఉన్న వస్త్రాలను సిద్ధం చేస్తోంది ఐఐటి మద్రాసులోని అంకుర సంస్థ మ్యూజ్ వేరబుల్స్ ముందుగా ఈ వస్త్రంలో ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు సర్జికల్ మాస్కులు మొదలగ వాటిని తయారు చేస్తారు ఉద్యోగమో రామచంద్ర దేశంలో కోవిడ్ కారణంగా ఉద్యోగం జీవన విధానంపై ప్రభావం ఉండొచ్చని ఉద్యోగ భద్రతపై ఎక్కువ మంది ఆందోళన పడుతున్నారని వివిధ సర్వే సంస్థలు నిర్వహించిన సర్వేల్లో వెల్లడైంది దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి ప్రారంభమయ్యే నాటికి నిరుద్యోగిత రేటు ఏడు శాతం మాత్రమే ఉండగా తర్వాత అది క్రమంగా పెరుగుతూ మే మూడు నాటికి ఇరవై ఏడు పాయింట్ పదకొండు శాతానికి పెరిగినట్లుగా సిఎంఐఇ తెలిపింది సిఎంఐఈ అంటే సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇక పుదుచ్చేరిలో అత్యధికంగా నిరుద్యోగిత రేటు డెబ్బై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా నమోదైంది ఆ తర్వాత ఈ స్థానాల్లో తమిళనాడు జార్ఖండ్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అత్యల్పంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండు పాయింట్ రెండు శాతంతోనూ సిక్కిం రెండు పాయింట్ మూడు శాతంతోనూ ఉత్తరాఖండ్లో అత్యల్ప నిరుద్యోగిత రేటు నమోదైంది ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగిత రేటు ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది శాతం కాగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు రెండు శాతం ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు పత్రికల పీడిఎఫ్లను షేర్ చేస్తే కఠిన చర్యలు ఐఎన్ఎస్ పేర్కొంది వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్లతో పాటు ఇతర సామాజిక గ్రూపుల్లో పీడిఎఫ్ల రూపంలో వార్తాపత్రికలను షేర్ చేయడం చట్ట విరుద్ధమని ఇందుకు భారీ యజమానాలు వసూలు భారీ జరిమానాలు వసూలు చేస్తామని ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ సొసైటీ తెలిపింది గ్రూప్ అడ్మిన్లు ఇందుకు బాధ్యత వహించాల్సి ఉన్నట్లుగా తెలిపింది ఇక ఫెడరల్ కోర్టు జడ్జిగా సరిత కోమట్ రెడ్డి నామినేట్ చేసిన ట్రంప్ మరో ఇద్దరు భారతీయ అమెరికన్లకు కీలక పదవులు వారెవరో ఒకసారి చూద్దాం అమెరికా డిస్టిక్ కోర్ట్ ఫర్ ద ఈస్టర్న్ డిస్టిక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్కు మహిళా న్యాయవాది సరిత కోమట్ రెడ్డిని ప్రపంచ బ్యాంకులో రుణాలు అందించే విభాగమైన అంతర్జాతీయ పునర్నిర్మాణ అభివృద్ధి బ్యాంకు అమెరికా ప్రతినిధిగా భారతీయ అమెరికా న్యాయవాది అశోక్ మైకల్ పింటోను ప్యారిస్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్థిక సహకార అభివృద్ధి సంస్థ ఓఈసీడీకి తన రాయబారిగా మనీషా సింగ్ను ఆయన నామినేట్ చేశారు ఇక ముగ్గురు కాశ్మీరీ ఫోటో జర్నలిస్టులకు పులిజర్ పురస్కారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జర్నలిజంలో ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక పులిజర్ పురస్కారాన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కు చెందిన అసోసియేటెడ్ ప్రెస్లో పనిచేస్తున్న ఆనంద్ ముక్తార్ ఖాన్ దార్ యాసిన్లకు ఫీచర్ ఫోటోగ్రఫీ కింద అందచేయడం జరిగింది అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి ఈ పురస్కారాన్ని గెలుచుకోవడం ఇదే మొదటిసారి ఇంకా పలు విభాగాల్లో పలు సంస్థలకు ఈ పురస్కార ఈ పురస్కారం దక్కింది అవి కూడా చూద్దాం అలస్కాలో ప్రజాభద్రత అంశంలో ఉన్న లోపాలను రాస్తూ వచ్చిన కథనాలకు ద యాంకరేజ్ డైలీ న్యూస్ మొదలగు మీడియా సంస్థలకు పబ్లిక్ సర్వీస్ విభాగంలో ఇక న్యూయార్క్ నగర ట్యాక్సీ పరిశ్రమలో వస్తున్న లోపాలను ఎత్తి చూపుతూ రాసిన కథనానికి ద న్యూయార్క్ పరిశోధనాత్మక పాత్రికేయ విభాగంలో వ్లాదిమర్ పుతిన్ ప్రభుత్వంపై ఇదే పత్రిక రాసిన కథనాలకు అంతర్జాతీయ రిపోర్టింగ్ విభాగంలోనూ పురస్కారం లభించింది ఇక తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతల వల్ల పర్యావరణంపై పడే ప్రభావాన్ని వివరిస్తూ రాసిన కథనాలకు ద వాషింగ్టన్ పోస్ట్ పత్రికకు వివరణాత్మక రిపోర్టింగ్ కింద ఈ అవార్డు లభించింది పర్యావరణ అనుమతుల్లో మార్పులు చేర్పులు 
కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో పర్యావరణ ప్రభావం ముది మదింపు ట్వంటీ ట్వంటీ ముసాయిదాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దీనిపై అభ్యంతరాలను మే పదిహేను వరకు తెలపాలని గడువిచ్చింది అయితే పర్యావరణ అనుమతుల నిబంధనలో మళ్లీ మార్పులు చోర్పులు చేటు చేసుకుంటాయని ఇదే జరిగితే పర్యావరణానికి మరింత నష్టం వాటి వాటిల్లుతుందంటూ పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖకు మెయిల్స్ను పంపడం జరిగింది ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు నింపాలి రాహుల్తో వీడియో సమావేశంలో నోబెల్ గ్రహీత అభిజిత్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు మనం గతంలో కూడా చూసాం రఘురామ్ రాజన్ గారితో కూడా మన రాహుల్ గాంధీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరిపి ఆయన అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు సేమ్ అదే నేపథ్యంలో భారత్లో సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపరుచుకోవడానికి కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అన్న అంశంపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఇంటర్వ్యూలో నోబెల్ గ్రహీత అభిజిత్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు ఇక ఆయన మాటల్లోని అంశాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా పునరుత్తేజితం కావాలి అంటే ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు నింపి డిమాండ్ను సృష్టించాలని ఆర్థిక ఉద్దీపన పథకాలు రావాలని ఆహారం దొరకని పేదలకు తాత్కాలిక రేషన్ కార్డులు అందించాలని ఏ పథక పరిధిలోకి రాని వారి కోసం కొత్త పథకాన్ని అమలు చేయాలని ఆయన సూచించారు ఎంఎస్ఎంఈలకు సంబంధించి ప్రస్తుత త్రైమాసిక రుణాల చెల్లింపులను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని లాక్డౌన్ ముగిసిన వెంటనే పదివేల రూపాయలను ప్రజల ఖాతాల్లో వేసి వాటిని ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చునే భరోసా ఇవ్వాలని తద్వారా డిమాండ్ను సృష్టించి ఆర్థిక వ్యవస్థకు అభివృద్ధి పరచాలని తెలిపారు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పన్నెండు ప్రత్యేక రైళ్లు ఇక మంగళవారం నుండి బుధవారం వరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పన్నెండు ప్రత్యేక శ్రామిక రైళ్లను నడిపింది ఒక్కో రైల్లో పన్నెండు వంద మంది చొప్పున పదిహేను వేల మందిని దాదాపుగా వారి స్వరాష్ట్రాలకు తరలించింది వీరికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించి అల్పాహారాన్ని అందజేయడం జరిగింది అయితే వలస కార్మికుల తరలింపుకు అయ్యే ఖర్చులను తెలంగాణ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని కేటీఆర్ ట్విట్టర్లో తెలిపారు మెయిన్స్ నీట్ కంటే ముందుగా ఎంసెట్ జేఈఈ మెయిన్స్ జులైలో జరగనుండగా ఎంసెట్లను అంతకంటే ముందుగా పూర్తి చేయడానికి ఉన్నత విద్యా భావిస్తోంది అయితే గతంలో పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద బయోమెట్రిక్ హాజరును తీసుకునేవారు కానీ ఈసారి వీడియో రికార్డింగ్ లేదా మరో విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు అవండి ఈనాటి న్యూస్ థ్యాంక్ యూ